Jerry Colonel Muro aka Jerry Muro ambaye ni mkuu wa wilaya sasa hivi na ni mheshimiwa na wilaya ambayo anaihudumia sasa hivi ama wilaya ambayo anaitumikia ni wilaya ya Arumeru mkoa ni Arusha ni kijana ambaye mtafsaji um, na amehangaika sana amekuwa mwandishi wa habari bora kwa muda mrefu sana habari hasa za uchunguzi ambazo sisi waandishi tunaziita investigative journalism amefanya sana hiyo na amefanya kazi katika vituo vya ITV pamoja na TBC lakini pia kama unakumbuka fresh miaka kadhaa ambayo imepita nyuma yeye pamoja na msemaji mwenzake by then akitumikia kiti cha usemaji katika club ya Yanga yeye pamoja na msemaji mwenzake um, Haji Manara uh, walikuwa kirushiana sana maneno na kipindi hicho ni kipindi ambacho mashabiki wengi wa Simba na mashabiki wa Yanga hawatoka wakisahau kwa sababu kulikuwa kuna changamoto nyingi sana of course ni positive uh, challenges kwenye mpira hasa upande wa Simba pamoja na Yanga Jeremuru uh, akiongea kitu leo kesho Manara pia naye anajibu si ndio kwa kulikuwa kuna mvutano ama kurushiana maneno fulani ambako kulikuwa kuko fresh sana sasa Jerimuro amejitokeza sasa hivi na juzi alifanya press conference na uandishi wa habari nadhani ilikuwa ni klabuni pale Yanga Jangwani Kariako kazungumza vitu vingi sana kuhusiana na klabu ya Yanga na kazungumza vitu vingi sana kuhusiana na klabu ya Simba na kazungumza pia vitu vingi sana kuhusiana na Haji Manara ambaye pia jana naye kafanya press kujibu ile press ya, ya, ya Jerimuro ambayo ameifanya juzi. Katika mambo ambayo Jerimulo alipata nafasi ya kuyazungumza kuna baadhi ya mambo ambayo yalieleweka na kuna baadhi ya mambo ambayo hayakueleweka. Moja kati ya mambo ambayo hayakueleweka ni pamoja na alipokuwa akijaribu kumlinganisha kocha ambaye ameitumikia klabu ya Yanga kwa muda mrefu sana, Charles Boniface Mkwasa pamoja na kocha uh, wa Yanga Mzungu ambaye alikuja kufuata baada ya Charles Boniface Mkwasa. Charles Boniface Mkwasa alitumikia klabu ya Yanga kwa muda mrefu kidogo na alisaidia kupata matokeo mengi. Sasa Jerimulo amechukua nafasi hiyo kurekodi video na kujibu mashabiki wa Yanga ambao wanadhani pengine yeye alimsema vibaya kocha mzungu wa Yanga. Nimeona niseme kwa sababu ziko habari zinatembea za kupotosha kwamba nimemponda kocha mzungu na kusema kocha mzungu sio kocha mzuri kuliko Mkwasa. Naomba mnielewe. Mimi nimezungumza maisha yetu na Mkwasa tukiwa Yanga. Nimesema Mkwasa ni kocha mzuri ametuvumilia kwenye matatizo tumependa naye na ameiongoza timu vizuri tukavuka mpaka akaja huko. Kwangu mimi Mkwasa ni the best, ni mzuri kwa sababu tumekaa naye, tumemuona, tunamjua. Lakini kubwa la zaidi Mkwasa amekuwa mzalendo kwa Yanga na ndio maana nikasema kwangu ni the best. Huyu kocha mwingine mzungu siwezi kumzungumzia kwa sababu sijamuona sijaona sija anachokifanya. Ndio maana nasema mimi nimezungumza maoni yangu mimi kuhusiana na Mkwasa. Huyu wa kwenu ambaye mnasema ni mzuri sisamuona kwenye mpira tutaona matokeo yake. Sasa msiniwekea maneno mdomoni kabisa. Msiniwekea maneno mdomoni na kuhusu ipe nimesema mimi sio mchezaji wa hadhi ya Yanga. Huyu ni mchezaji wa kimataifa lakini kumbukeni kwenye usajili kabla ya kusajiliwa alikatariwa. Nani anabisha? alikataliwa kwa kuwa alikuwa hana kiwango na hata tumemuona mechi ngapi amecheza amefanya nini amefunga nini naomba tusiingiliane kwenye misimamo mimi sio kiongozi wa yanga mimi ni mwanachama na shabiki na mpenzi wa yanga ambaye nina nafasi ya kuzungumza maoni yangu haya mtazamaji huyo ndio Jerimuru ambaye ametrain sana ndani ya siku mbili tatu hizi ambazo zimepita na leo tunaamini atatrend sana na video yake hii baada ya kuwajibu mashabiki wa Yanga ambao labda pengine inawezekana ikawa hawakumuelewa ama inawezekana ikawa pengine hawakupendezwa na kitu ambacho Jerimuru alipata nafasi ya kukizungumza. Sasa tukumbushane kidogo kwamba Jerimuru ni kijana wa gani. Jerimuru ni kijana mzungumzaji sana, very talkative na amekuwa haogopi kuonesha ama kutoa maoni yake kuhusiana na jambo lolote ambalo analiona mbele yake na ambalo anadhani pengine ana haki ya kufanya hivyo. Na bado ni mkuu wa wilaya ya Arumeru na amekuwa akifanya kazi kubwa sana kule Arumeru na amekuwa akizungumza sana, amekuwa akimsaidia sana Rais Magufuli kwenye baadhi ya mambo huko Arumeru. Sijajua mtazamaji una mtazamo gani kuhusiana na story hii? Make sure unaacha komenti yako hapo chini lakini pia usisahau kusubscribe uh, na kubonyeza